Hi, zweiter Tag Musikmesse Frankfurt 2013. Heute ist der Dodo bei mir und der will euch mal ein paar Mikrofone zeigen. Bitte. Genau. Hallo, ich bin der Dodo. Ihr findet mich auf recording.de. Und ich wollte euch einfach mal ein paar Mikrofone zeigen von Studio Projects. Ich hatte mal das B1, das B3 und das C1 in einem Test und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ziemlich begeistert. Nicht nur von der Qualität dieser Mikrofone, sondern vor allem auch von dem Preis. Die Preise, die hier stehen, sind jetzt nicht die wirklichen Preise. Beim großen T kriegt man die Sachen für ungefähr 25 Prozent weniger. Ich war vorhin hier am Stand, habe mein eigenes Mikrofon mal ausprobiert. Das ist das C1, das ich sehr mag, weil es sehr neutral aufnimmt. Ich hatte mal die Situation, dass mein Sohnemann eingesungen hat und dann habe ich irgendwann mal gedacht, oh, der hat aber richtig hier Spaß an der Sache, bis ich dann reingekommen bin und gesehen habe, er singt schon lange nicht mehr, sondern er hat es einfach auf Loop gestellt. Inzwischen finde ich das Mikrofon zwar immer noch sehr schön, habe jetzt mich hier allerdings mal informiert, was denn das Nachfolgemodell sein kann. Und man hat mich dann hier auf die CS-Serie ähm, gebracht. Das CS ist genauso neutral wie das C1, allerdings kommt es ein bisschen mehr tiefe Obertöne dazu. Das finde ich, also für meine Stimme, die manchmal sehr bedrohlich rüberkommt, ähm, einfach irgendwie ein bisschen knackiger und äh, voluminöser. Ansonsten kann man hier noch die so rum, ansonsten kann man hier noch die Spezialmikrofone für äh, Instrumente empfehlen. Vor allem hier das LSM, was prima kommt. Das hier ist das kleine äh, für Live Recordings, wenn man jetzt so eine dicke Tasche mitnehmen möchte. Ja. Gibt es noch Fragen? Ich höre keine, dann war es das. Danke. Okay. Welcome to the Music Mess. I'm Alan Hyde of PMI Audio. We own Studio Projects Microphones. All of the Studio Projects Microphones are designed by Brent Casey in the USA. We do all of our prototyping of our bodies and all of our electrics and our PCB boards in-house. Once we do that and design all the bodies with 3D design model printers, we then send them all out for quotes. We do assemble overseas, but everything is done to our specification. Uh, Brent's been designing microphones for a long time and has a real knack of designing a real quality product. So uh, we use a factory that we've been working since 1999. Uh, so we've been around a long time already. We have a lot of history. And what's been nice is because of the length of time and the loyalty that we have with our vendor overseas, we get the same repeat quality. So our quality doesn't change from year to year like so many of the manufacturers who decide I can save a dollar here or a dollar here, so let me switch vendors. We don't do that. We're very, very insistent that the quality of studio projects stays the same from microphone to microphone. So much so that one of our test procedures is as every capsule is tested within a certain spec. Each capsule then gets lumped into a category based on the sensitivity of the diaphragm. From there, we then assemble those in, in colored selections. So every time you get a box, it'll have a colored dot, red, green, or black. Each one corresponds to the exact sensitivity of the capsule. So if you want a matched pair, or as close to a matched pair as you can, buy two studio projects with the same color dot and you have a matched pair. We're the only company that does this. So there's a lot of things that goes behind studio projects that many people don't see, but we think we take that extra step to give you a better sounding, better quality microphone. Thank you.